Hello students. Fundamentals of thermodynamics in the random path like an number in the Kadaganda. Totumumbu Jay the video will thermodynamics in the Valare Adistana Varamatla, the basic concepts number introduce the Rino. Other than the Torchetana, Namalibre Sam Sarikam Bonda. First video conducted later, the conductor Venom, E video can another. Namaka content like Kataka. First law of thermodynamics in the Anana Namakadi Mans like another. Either Munbu Padichitunda. Zeroth law of thermodynamics is a video. We have to do the temperature of the First law of thermodynamics is a class. It is just another way of stating law of conservation of energy. That is the school class. Energy can neither be created nor be destroyed. Statement is a statement. This is the first law of thermodynamics. This is thermodynamics. We will use the law of thermodynamics. Now, we will use the simple law of Delta Q is equal to du plus dw in the formula. U is the internal energy of the letter. W stands for the work done in a thermodynamic process. Now, Delta Q is the same as the law Q is the same the heat exchange. So, heat and internal energy work done in a mathematical equality in the first law of thermodynamics. One trivia is that here is U and W. This is a small change in small change. Small change or infinitesimally small change in the formula. DU, DW and Q. Here is Q and W is delta and the matter is simple. That is a little bit of mathematical reason. We don't have details in the details. U and W is a little bit of a little mathematical function and that is a complete function and that is a differentiable function and heat exchange and that is a simple thing 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 so in this case we have to make one term in this equation. What is dq? What is dq? What is dw? That is why we have a hydrostatic system. Hydrostatic system is a very important thing. The pressure, volume and parameters are the first thing. Hydrostatic system is a magnet and a hydrostatic system. We have a very important thing to say about hydrostatic system. Gas is a gas. ஒரு movable piston கடிப்பத்து ஒரு cylinder நின்னுடில் நீங்கள் ஒரு gas enclose இது கையின்னால் it is a perfect example for a hydrostatic system அப்போம் இவிடை first law of thermodynamics எங்கனியான் வருக்கியின்னும் விச்சதம் ஐட்டும் நம்கும் பெரிச்சியப்படாம் so what happens if heat is supplied to the enclosed gas இவிடை piston கடிப்பத்து ஒரு cylinder நின்னுடிலேக்கே நீங்கள் heat heat exchange in the same way, this piston can move and that means volume can be changed. Volume change in the same way, dv will not be equal to zero. If volume change in the same way, dv is not equal to zero, there will be a term equal to pdv that will be equal to the work done. If volume change in the same way, heat exchange in the same way, Heat in the direction of the heat, heat is going to be able to get the heat, and we will get the heat in the discussion of the heat. Then, the heat is going to be able to get the heat, then the volume is going to be able to get the volume. If the volume is going to be able to get the PDV term, that will be equal to the work done. Then, the heat is part of that heat will be used for work done. If you have a temperature, वेरी जैन अनुभव दिखने दोनों करेगा। That means dt is not equal to zero। अंगने आने दोनों के लिए अधिन्दे इंटरनल एनर्जी को डम। नमले पारंगत और करना। इंटरनल एनर्जी के लिए एक मेशर आना साथ दिल। टेम्परेचर इन्दर बारे इन्दर। अधिन्दे नए रिटर प्रोपोर्शन लाना। अपो टेम्परेचर वेरी जैन अंगने अनुभव चुए नल आ सिस्टर तंडे इंटरनल एनर्जी मारना डाउ। अपो इफ डीटी इस नॉट इक्वल टू सीरो देर विल बी एन इंटरनल एनर्जी चेंज। इफ डीवी इस नॉट इक्वल टू सीरो देर विल बी ए वर्क डन इन द सिस्टम। इनी वॉल्यूम नंगल चेंज जन अनुभव दिखने लगे। अतः ये द डीवी इस इक्वल टू सीरो। देर इस नो चेंज इन वॉल्यूम। नंगले पिस्टन मूव यंग करिया तब इधर टाइट टाइप की फिक्स ही देंगे नल। नंगले इत्रा हीट आगत आई की उड़ते देंगे नल। ये वॉल्यूम एक्सपेंड ही ना आला। आपको स्वाभाविक है इट देर विल नॉट बी एनी वर्क डन इन दिस सिस्टम। कारण हम 
allow the internal energy to change anganeyanundengil the whole heat will be used for the work done term pdv appo idinte artham endana generally ningal heat supply cheyumbo adu work done inum internal energy change inum mathram aayittana upayogapadunnathu ennu manasilaaka appo idinte mattoru dv kudi nammal manasilaaka if you try to push heat inside you are either changing u or changing v or changing both mattoru dvilum paraya നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർണൽ എനർജിയോ വോളിയമോ ഇത് രണ്ടും കൂടിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഹീറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നെഗറ്റീവ് അതായത് വോളിയം ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആകുക ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആകുക ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ക്യു വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കൂളിംഗ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ദ എസൻസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതൊരു സിസ്റ്റം ചേഞ്ചിനും അതായത് എനി ചേഞ്ച് ഓഫ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർണൽ ഈ ഇൻറ്റർണൽ എനർജിയും വർക്കിനും തമ്മിലുള്ള ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സായിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ഡി യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റർണൽ എനർജി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഡി വി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹോൾ Uh, heat up changed will be used for the work done pro, uh, only appo avade internal energy ki vyathasam illa etum familiar aayittulla isothermal process in examples yo cheyanal rendu examples pradhanamayittum parayam onnu or phase change process aanu namakku melt aagunna iso vaporize cheyidu povunna vellamo okke namakku phase change aayittu kanakkaakam adhaithu oru oru prathega material oru state il ninnu ante mattoru state ilekku maarumbo avadhe temperature constant aayittu nikkunnathu namakku kaanan kayi നിങ്ങളൊരു ഐസിലേക്ക് ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാം ഇനി നിങ്ങൾ ഐസിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് പതിയെ പതിയെ ചൂടാകും അപ്പോൾ തെർമോമീറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നെഗറ്റീവ് സെൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്നും പതിയെ പതിയെ സീറോയിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെർമോമീറ്ററിലെ റീഡിങ് താഴാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ടെം അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറേ നേരം നിൽക്കും പിന്നെ ഈ മുഴുവൻ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോയിൽ നിന്നും പതിയെ വൺ ടു ത്രീ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മെൽറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ദർ ഫോർ എ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് പതിയെ പതിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പിസ്റ്റൻ പതിയെയാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാറാതെ നിർത്തി പകരം വോളിയമാണ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഹീറ്റിനെ ആ ഗ്യാസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ വളരെ സ്ലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനും വർക്ക് ഡണ്ണിനും മാ കൂ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എ സ്ലോ
will be the same. That is, P1, V1 is equal to P2, V2. This is the P3, P3. infinitely many states in the equation apply. In the isothermal process, we will represent the PV represent the PV diagram. We will pressure and volume here. We will coordinate system. We will use the PV diagram and indicator diagram. We will use pressure and volume here. And the XY graph will be analogous to the representation. So, here, PV is equal to constant in the isothermal process and equation. We will use the PV diagram. P is inversely proportional to V. We will use V is equal to V. Indicator diagram तल x axis तल volume, y axis तल p यो आने देखना था। अपो ये equation नमक कमेंट्स लागा। Volume कोडना है नंसर चिट्टे pressure कोराईगा इन रोंदर trend आना। ऐसो तमल process तल नमल expect यंदा। अदु बोले दने ये equation derivative derivative बढ़ते हैं नंगल के p dv plus v dp is equal to zero इन द किट्टम। अपो इधर नंदम dp by dv is equal to minus p by v इन द मेंस लागा। इंतर ना dp by dv बढ़ेगना था। नमक ये कोर that is how much it is going to be. The slope of decrease is how much it is. The slope of dy by dx is the differential geometry. Here is y coordinate p, x coordinate v. The slope is dp by dv. So dp by dv is equal to minus p by v. If you look at the isothermal graph, it will be a graph that decreases when v increases and with the slope equal to minus p by v. So what is this graph? Ingalai karvel, ada itu P1 beranu kial, P1 V1 beranu orangna state lnu, P2 V2 beranu orangna state lai kaya ana, ini sistem change change lnu kaya ana. Ini karvel le, ini path, ini ana asistet lnu change lnu represent lnu kar. Ini karvel le, beri edtu kaya. Ia dri point lnu, the product of x coordinate and y coordinate will be the same. Ini nair te beranu, uji kaya ini uji nama kita idul applicable ana. Ada itu, the volume, the area enclosed by a PV diagram. Will give you the work done. अपर ऐसा तरह में प्रोसेस नोले लेते तो लोग वर्क की ये पढ़ने नोला देना है ना निंगल के ये कर्विने आइडियल एनक्लोज़ ये पढ़ने टला ये रिकॉल्क्यूलेटी दाल मात्रा में दिया गो। मैं तुरंत आयरिंग गोड़ी इन्हें मैंने स्लाइड करने लगा था। What is the elasticity in isothermal process? Elasticity इन वाले इंदान नम्बर स्कूल Vocês अंदर कंटेनर ने वॉल एक्सर्ट इन्दर प्रेशर ओन्ड, पर शे रिस्टोरिंग फोर्स नोड देखी की नंदर एडिशनल लाइट ऐड ये पढ़ते हो, सब्ट्रैक्टिव ये पढ़ते हो जेही ना प्रेशर आन, अद एक्सपेंशन आयल, कंप्रेशन आयल में साइन मार बने होलु, अपन नमक अपने बाहर तक आना स्ट्रेस नोरेन्दर, इन्दर एब्सोल्यूट इन अपन वर्ड द वॉल्यूम स्ट्रेन अत्रे आना द चेंज इन वॉल्यूम डी बी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम बी अपन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बट नमल बल्क मॉडल्स आना पारा इन्दु हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम आये दोंडर सो ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इन एन आइसोथर्मल कंडीशन ईआई इज इक्वल टू स equal to minus p. अपो isothermal elasticity अत्र यानन चोवी चेगे जाल, आ elasticity अधिर pressure न equal आन नमक्क का. इनी युर isothermal process नड़कम्बो, अवड़े involved आइट्टु ला, work done अत्र यानन calculate यानन. सर्दिगिया, इतरम derivations नमली वीडियो इड़े scope इल उल्पट्ट दल्ल, अधु नमल detailed आइट्टु ला mathematical steps, निंगलक अपो वर्क डन इंडे जनरल इक्वेशन नम्बर मुंबई पढ़ने चुन्दे द इन्फिनिट टिस्मल वर्क डन करस्पोंडिंग टू एन इन्फिनिट टिस्मली स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विल बी डीडब्ल्यू इज़ इक्वल टू पीडीवी इफ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी वन इनिशियल वॉल्यूम वी वन टू फाइनल वॉल्यूम वी टू � 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പി ഇസ് ആൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വോളിയം അത് പിയും വോളിയത്തിനനുസരിച്ച് മാറാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പിയെ കൂടി ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വി ഇല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പിയെ കൂടി വിയുടെ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ വി വൺ ടു വി ടു ആർ ടി ബൈ വി ഡി വി എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗീവ് എ ഗെറ്റ് എ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ടി ലോഗ് ഇ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണുള്ളത് എന്തിനാണ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ വിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലോഗ് വി ആണ് ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ വി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ടെൻ ബേസ് ഔട്ട് ലോഗരിതത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എസൻഷ്യലി സെയിം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഡാൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡാൻ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആറും ടീയും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കാരണം ടീ എപ്പോഴും നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് സ്കെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നല്ല ഫിസിക്സിലെ ഏത് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വെനവർ യു യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെൽവിൻ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആറും ടീം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറാവുന്നത് എപ്പോഴും ദിസ് റേഷ്യോ വി ടു ആൻഡ് വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വി ടു വി വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വി ടു വി വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ വി ടു വി വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ ദർ ഇസ് എ കമ്പ്രഷൻ ഇൻവോൾവ് വി ടു എപ്പോഴാണ് വി വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാകുന്നത് അതായത് ഫൈനൽ വോളിയും ഇനിഷ്യൽ വോളിയത്തേക്കാൾ വലുതാകുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ദ തെർമോഡൈന ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ദ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ദ വർക്ക് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം If it is a compression process, that is V2 less than V1, then this work done will be a negative or in other words, in a compression, isothermal compression process, work is always done on the system. That's why we can apply this to a physical phenomenon. You can apply this to a vaporization process. Vaporization means that the steam is always occupying a large volume compared to the water. If you have a large volume compared to the water, you can apply this to a liquid state, you can apply this to a liquid state, you can apply this to a liquid state. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അത് വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹീറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ കാരണം ആ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓക്കെ നൗ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് പോലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകളാണ് ഐസോ ബാറിക് ആൻഡ് ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഐസോ ബാറിക് പ്രോസസ്സ് ആർ പ്രോസസ്സ് that happens at constant pressure conditions and isochoric processes happen at the constant volume conditions appo adin rendu ne pv diagram ee slide il kaana idaan isobaric process nam kaana pressure volume change cheyina anusarichu pressure maarunnilla it is a straight line parallel to the volume axis appo adin the equation ethra pv is equal to rt nu orana equation il p constant aayittu nikkana nundengil you can say that v by t will be a constant അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിൽ പ്രഷർ മാറുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാം പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് വോളിയവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ദ വി ബൈ ടി
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴാണ് കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരും എന്ന് കാണാം പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാം ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ എളുപ്പത്തിൽ ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അകത്ത് തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിരൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ വെള്ളത്തിന് ചൂടായി വരാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും അതായത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരൂ എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടേമിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ച് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അയൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ഗ്യാസുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്യാസിനേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹീറ്റ് അതിനെ ചൂടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ ഉയരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ ഇത് രണ്ടിലും ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുന്നത് രണ്ട് നിരക്കിലായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബൈ എ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേളിയം കണ്ടീഷനിൽ ഡി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് എഴുതാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യൂവിനകത്ത് പി ഡി വി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡി ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വോളിയം ഈസ് ഓൾസോ സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അത് ജനറലി ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്നായിരിക്കും എഴുതുക ഇനി ഇതൊരു സി പി ആണോ സി വി ആണോ വലുത് എന്ന് ചോദിക്കാം സി പി വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി വി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളൊരു ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവബിൾ ആണെന്ന് കരുത് ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു മൂവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് പി ഡി വി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഫോമിലും മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആയിട്ടും മാറും അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ദ റേസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷനിൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു കാരണം വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രഷർ മാറുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് വർക്ക് ഡൺ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിലാണ് അതേ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ വർക്ക് ഡൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യില്ല ദർ ഇസ് നോ ഡി വി അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഹീറ്റ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ടെമ്പറേ കണ്ടീഷനിലാണ് ഹീറ്റ് 
ടി ഈ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഡൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയും പ്ലസ് പി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെയും കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിൽ ഡി വി സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ കോൺ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സി വി ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് കരുതൂ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി പി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആൾറെഡി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്തിന് ഈക്വലാണ് സി വിക്ക് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് പി ഇൻ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അല്ലേ ഈ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഡോ വി ഡി വി ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ പി ഇൻ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതിന് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഇതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി വി പ്ലസ് വി ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അതിന് ഡി ടി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വി ഇൻ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇതേ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ ഈ ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഈ ഇക്വേഷനിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡി പി സീറോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ പി ഇൻ ടു ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഡി വി ബൈ ഡി ടിയും ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി എ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൾസ് മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ടി മാത്രം വേരി ചെയ്താൽ വീക്ക് എന്ത് വേരി ചെയ്യും അതായത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിലെ വേരിയേഷൻ വോളിയത്തെ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇൻ ടു പി വിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷനിൽ ഈ ടേമാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എൻ അതർ വേർഡ്സ് സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സി പിയും സി വിയും ഒരേ ഗ്യാസിൻ്റെ രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കണ്ടീഷനിലെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിലെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഏത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ സി പിയും സി വിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഗ്യാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി സെയിം ഫോർ എവ്രി ഗ്യാസ് സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മേയേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ലേറ്റ് എൻ്റെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലേറ്റ് എൻ്റെ വാക്കിന് അർത്ഥം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ലേറ്റ് എൻ്റെ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു മെൽറ്റിംഗ് ഐസ് ക്യൂബിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെയും കാണാം നമസ്ക